。大家好，欢迎来到妈妈 Fashion Cuisine 惠妈厨艺。我自制辣椒油至少超过二十年时间，期间配方经过了不断的调整完善。今天来介绍给大家，经济方便快捷，只是我喜欢自制辣椒油的一个方面。我用到的所有食材都是家庭厨房常备的，只需十分钟就可以做好这么多足够我们家吃上几个月的辣椒油。最重要的是，我可以选择最优质的食材自制辣椒油，同时灵活调整我想要的口味。首先来看一下我用的食材。我的辣椒油的基底是这种辣椒碎，在 Costco 很容易买到这样一大瓶。但仅仅用辣椒碎太单一了，这种猩红色的凯燕辣椒粉超级辣，能让人过足辣瘾。所以我用凯燕来提升辣椒油的辣度。这个火红的辣椒粉是 paprika， 味道从微甜到辛辣不等，有几种不同的口味：甜辣椒粉、温和辣椒粉、烟熏辣椒粉等等。你可以根据自己的喜好选择，把它加入到辣椒油中。除了增加辣椒油的层次感，我更看重的是它撩人食欲的火红色。这三种辣椒各取所需，用量非常灵活。我通常使用的比例是二比一比一。你当然可以自行调整，如果喜欢辣，可以增加凯燕的用量；如果你喜欢辣椒油色泽诱人，多一些 paprika 一定能如你所愿。另外，我还会加一些白芝麻、大蒜粉、生姜粉和肉桂粉到辣椒油里，增加它的香气。你还可以加入其他的一些香料，如姜黄粉、香菜粉、欧芹碎等到辣椒油里。如果你喜欢麻辣味，就加入一些花椒粉。通常超市卖的辣椒油都是用菜籽油、花生油、玉米油来做，但我选择的是这种在 Costco 购买的初榨橄榄油。你会不会觉得匪夷所思？看看油片上的标签，它适合烘焙、煎炒、油炸，所以我选择这种橄榄油来制作辣椒油。可能也只有我们自制辣椒油的时候，才会享用到用橄榄油加工的辣椒油吧。食材准备好了之后，就可以开始制作了。辣椒和油之间的比例其实可以很弹性，我通常用的是一比三或者一比四。把橄榄油倒入锅中，开大火加热。我做辣椒油从来不用温度计，也不喜欢把油烧到冒烟。热油是为了激发食材的香气，溶出辣椒红润的色泽。开火后注意观察油温。约四分钟，当锅底开始出现细小的泡泡时，撒几粒辣椒碎到油里。如果辣椒碎没有开始变色，证明油温不够，继续加热，然后再试。我用的是不锈钢锅，导热很快，热油用了五分半钟。如果你用的是其他材质的锅，特别是铸铁锅，需要热油的时间会长一点。现在再扔一些辣椒碎进油锅里。你可以看到辣椒开始很快变黄，这证明油温足够了，立刻关火。先把辣椒碎和白芝麻同时倒入油中搅拌，后面就利用炉子和油的余温来加热食材。如果你放入的辣椒碎一下子焦黄了，证明油温过高，不用担心。再加入少量的橄榄油，就可以很容易的降低油的温度。辣椒碎和白芝麻搅拌一分钟后，辣味和香气都释放出来了。把剩下的其余食材统统倒入锅中。我特地用相对低的油温激发这些粉类的香料特有的味道，同时相对低温也可以保护它们自身的营养不被破坏。现在各种食材的香气融合为一体，辣椒油色泽油润红亮，香味层层叠叠，辣椒油就这么容易的做好了。存放一两天之后，辣椒油的色泽会变得更加的浓郁厚重。等辣椒油在锅中彻底凉透之后，就可以装瓶了。我通常会多做一些辣椒油，装到一个大瓶子里储存，再分装到一个小容器里日常食用，这样容易保鲜。我也经常会把辣椒油装入漂亮的容器里，送给无辣不欢的朋友们分享。我们家的室内恒温是二十二度
，自制辣椒油在这样的室温里保存三个月时间完全没有问题。如果放入冰箱冷藏，至少可以保鲜半年。如果你有兴趣，就试试吧。我们下次见。